成哥。欠揍有问题啊，反正都是罚，你当时怎么没多给他一巴掌啊？你就别搁这煽风点火了，这事儿不能乱来，你没见外面怎么带节奏的呀？我就是因为看见了，所以我才说没多抽他一巴掌算是亏了。切，这天底下女人还不能制裁女人了？那这些人岂不是都要上天啊？跟这些人讲什么素质？我真的是看不惯这些女粉，成天提一些无理的要求，以为自己花了钱就可以为所欲为吗？其实吧，怎么，你还嫌你的女粉追的不够凶啊？没有没有没有。我说木兰，你这气若游丝，仿佛被禁赛一辈子的沮丧之态是怎么了？我们队长气的不行，他气什么呀？上次他还苦口婆心劝我要好好做人，不要自己带节奏。这才没多久，我就被禁赛了。那是挺作死的。我要是你们队长，我估计也被气得够呛。不过你怎么不解释啊？你就这样闷着头被骂、啊？不是我不解释，是我现在解释什么都像在狡辩，并没有什么用。而且是陆夫人，陆夫人，陆思成他妈，我能说什么？我敢说什么？哎，你们看，你们看，这么快就上枪头了？啊？哎，童瑶。你的职业生涯真是跌宕起伏。闭嘴！你们俱乐部公关怎么说啊？就让你这么挂着？能怎么说？道歉就要有道歉的样子，挂墙头不是基本操作吗？哎，你们看这个，这还有个视频，所谓真相。咋回事？别告诉我，我们童瑶是因为拒绝公主抱这个互动环节，惹毛了不知道想往谁怀里钻的修哥，才被扣公司的。这玩什么？你有救了！太痛了！慢点的视频是谁发的？什么视频啊？不说啊，我那天没来。我拉着你呢，我的姐，哪有时间操那种细节的心啊？是哪个工作人员吧？节奏大师啊！翻手为云，覆手为雨，顷刻就将舆论掌握在自己的股掌之间，厉害！欢迎来到我的世界。不管是谁发的，反正这位大哥，你是我的恩人。还有那天的事情。给大家添麻烦了，对不起啊！你别说这种话呀！别别别，我折寿。谁是恩人啊？谁啊？站出来呗！说不定咱们中单小姐姐啊，一个激动就嫁了。我就说，这么高瞻远瞩、运筹帷幄、决胜于千里之外的，一定是。是闲的。训练，明天还有比赛。还生气、啊？谁呀、啊？各位，你管好你自己。我想打把训练赛，你们准备一下吧。今天打得好，我请个吃饭。明天跟黑曜的比赛，让陆月上吧。一会儿的训练赛也让陆月打，让他热热手。来吧。给我拿大天狗，我要大天狗。除了大天狗和彼岸花，你就不能拿点别的吗？什么青鸡啊、青形灯啊、燕燕罗都可以。他呀，就会这两个。被禁赛的中二病，还有退役的老年人，能不能别说话？哎呀，童瑶，你说的这些式神，在比赛的时候都没人用，练它干什么？别人不能用，你可以用啊
，有的时候套路比版本更重要。你看，对面现在不是选了燕燕罗吗？你想想，你玩燕燕罗的时候，对面拿什么打你最烦？成哥，给他拿个追月神。你就算是替补，也好歹是打满了去年两个赛季的职业选手，你要选什么还要人家童瑶告诉你啊？啊，没出息。听见了吗，哥？追月神。随我上路。我去追月神，还不行礼吗担心你。今天吃饭的时候，我坐在旁边，我亲眼看见他把手机里那个节目单的视频删掉了，还让我不要说出去。什么意思？不管你怎么想，首先，陆思成是这个战队的队长，他有义务保护好你们每一个人，保护好这个战队不要出事。去年，这个小子出事的时候，他也是跑断了腿，好不容易把这个事情压下来，罚了他暂时禁赛。如果这个事情闹大了，终身禁赛也不是没有可能。所以啊，有些事儿，他帮不了你们，也教不了你们，别太依赖，明白吗？同、嗯、样，你要知道，自己明白，才是真正的明白。你们一群不省心的小孩，老让队长操心。好了，别多想了，都会过去的。稳住，稳住！哎呦，别送了，兄弟！哎，能不能不要那么暴躁？我们的中单呢？真的准备当一个混吃等死的咸鱼啊！闭嘴！马上我六神装要起飞了。我快要饿死了，还能不能打完了？过来中推了，一个人带线等着被抓吗？哎呀，来了来了，开团！来，上上上上，有大有大，上上上上！就差一个，就差一个，上上上，快！哼，呼呼，怎么样，童阳？打打可以吧？忽略掉前期对线的少云水平，你这个追月神补刀可以了，就有一种看着自家狗仔在长大的欣慰呢。什么？ 第一次暴打，第二次轻松打，第三次小小阻力，第四次感觉到了困难，到现在的五五开，你们几个能不能给我清醒一点啊？下次我们再遇到隔壁战队，我们真不一定能赢。能不能说点好听的嘛